നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോൾ സ്റ്റോക്കിൽ പഠിച്ചു എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇ ഒ ക്യു പഠിച്ചു നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഐ ടി ആർ എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ മറ്റ് ടെക്നിക്സ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്താ പറയുക റെഗുലർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് റെഗുലർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ കൃത്യമായ മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓർ മോർ കോമ്പോണൻസ് അല്ലെ മിനിമം ടു രണ്ട് കോമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പിന്നെ രണ്ട് കോമ്പോണൻറ്റുകളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഹൗ ടേൺ ഓവർ അവർ ഇൻവെൻട്രി നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി എത്രത്തോളം ടേൺ ഓവർ ആകുന്നുണ്ട് എന്താ ടേൺ ഓവർ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻട്രി നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയാം എന്താണ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവിങ് നമ്മുടെ ഈ ഉൽപ്പന്നം എത്ര വേഗത്തിൽ അല്ലെ ഹൗ എത്ര വേഗത്തിൽ ഇത് പിന്നെ മൂവ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ആദായം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി മൂവ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേണും ഫാസ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ആകുന്നു എത്രത്തോളം അതിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടേൺ ഓവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വരുമാനം നമുക്ക് ആദായം നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നു അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ വിഷയം വെച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് എന്താവണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ആദായം കിട്ടണം അതെങ്കിൽ അത് വിൽക്കാൻ കഴിയണം അപ്പൊ എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് വിറ്റ് അതിൽ നിന്നും ആദായം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽ ആണോ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തത് യൂസ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് കാണുന്നത് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് ഓർ യൂസ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് Purchases minus closing stock. Okay. Average stock is already done. We have already learned that average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2 and all in the equation. Okay. നമുക്ക് ഈ ഐ ടി ആറിനെ ഡൈസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിന് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എത്ര ഓക്കെ ഐ ടി ആർ ഇൻ ഡേയ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡർ ബൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഐ ടി ആർ ഇൻ ഡേയ്സ് ഒരു ദിവസം ഇത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായി ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതിൽ 
consumed or used consumed alengil used divided by average stock okay cost of material consumed le pamgadi x inde cost of material consumed pinne y inde cost of material consumed adu gaana pinne x inde average stock um y inde average stock um kandu nokkam appo cost of material consumed namukku ariya open stock plus close stock minus purchase aanu ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എക്സിന്റെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം ആയി ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം കുറച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം വൈയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിനായിരം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എൺപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ഓക്കെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സിന്റെയും വൈന്റെയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് കൂടി നമുക്ക് കാണണം material used നമുക്ക് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് x അതായത് ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് x ന്റെ ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് ആണ് 30000 ആണ് പ്ലസ് x ന്റെ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20000 ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എത്ര ആയിരിക്കും 30000 2050000 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 20 അയ്യായിരം ഓക്കെ ഇതേപോലെ വൈൻ്റെ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കാണണം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈഡ് ഓപ്പൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്ലസ് വൈയുടെ ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൺപതിനായിരവും അറുപതിനായിരവും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപതിനായിരം ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ടി ആർ കാണാം ഐ ടി ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു അല്ലെ ഐ ടി ആർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എക്സിന്റെ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ടൈംസ് ഏഴ് തവണ എന്ന് കിട്ടും വൈയുടെ ഇൻവെൻറ്റി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ വൈയുടെ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമ്ഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈയുടെ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപതിനായിരം ആണ് ഇസിക്വൾ ടു ത്രീ ടൈംസ് ഒന്ന് മൂന്ന് തവണ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടും ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഐ ടി ആർ ഇൻ ഡെയ്സ് കൂടി എന്ന് കണ്ടാലേ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഐ ടി ആർ ഡെയ്സ് കാണണം അല്ലെ ഐ ടി ആർ ഇൻ ഡെയ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടി ആർ എന്നായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സിന്റെ ഐ ടി ആർ ഇൻവെൻറ്റി ടെൻ റേഷ്യോ സെവൻ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് അല്ലെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡെയ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വൈൻ്റെതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈൻ്റെ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് ഓക്കെ അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ടു 
ഡെൻസ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും വൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ മൂവിങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ആണ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും 